Oi, hoje a gente vai pintar uma jarra com crisântemos, que é uma flor diferente do que a gente já fez. Essa jarra nós vamos fazer com ela um tom de cobre. A gente vai usar o amarelo ouro, o caramelo, o laranja, o branco e o sépia. Eu vou pegar o pincel de número 16. E vamos começar com o amarelo ouro. A gente pega o pincel bem cheio, passa no centro dela, de comprido. Aqui embaixo ela é mais gordinha, mas a gente vai fazer um pouquinho mais largo do que lá em cima, mas não muito. Preenche bem a fibra do tecido, no meio, aqui sim, pra volta, puxa um pouquinho mais, sem preencher a fibra. Aí vamos pegar o laranja, mais na lateral do pincel, e passar no lado do amarelo. E já vai misturando. Como a gente pega a tinta na lateral do pincel, aqui fica sem tinta, a gente já consegue misturando pra cima do amarelo. Não coloca dividido lá o laranja, coloca encostadinho no amarelo e vai misturando. Também para fora, não preenche bem a fibra. Lava o pincel. Vamos pegar agora o caramelo também do ladinho do pincel. E passa em volta. Se vocês não conseguem misturar assim na primeira, dá essa mistura ali que se, um, mescla uma cor na outra. Daí vocês podem lavar o pincel e passar o pincel sem tinta e misturar. Passou toda a volta. Lava o pincel, seca bem, pega o sépia na lateral do pincel. Como a gente quer dar um efeito de, de cobre, ela é mais elaborada, tem mais cores. Depois no branco a gente mistura e deixa aparecendo um pouquinho branco. das outras cores Lava o pincel, olha, ela ficou bem estranha, né? Um, um arco-íris, 
Agora vamos pegar o branco em todo o pincel e coloca em cima do amarelo. Ó, praticamente sumiu o amarelo. Lava bem o pincel, seca bem. E vamos colocar metade da cerda do pincel em cima do laranja, metade da cerda em cima do branco e vamos misturar. É o mesmo processo da maçã, da pera, ó. Aqui tá sujo de branco, aqui tá sujo de laranja. Então, a gente vai colocar a parte do branco no branco, laranja no laranja. E mistura um pouquinho pra fora também. Lava, seca o pincel. Bem na beirinha do pincel, pode pegar um pouquinho de branco e dar uma luz desse lado aqui. Só um pouquinho de branco. Agora eu vou pegar o pincel número 14. Vou fazer os detalhes menores. Aqui nesse, nessa parte de baixo, aqui assim da jarra também, a gente pode colocar um bem pouquinho de amarelo, um pouquinho de laranja em volta. O caramelo. E um contorno com o sepia. Não necessariamente precisa ser assim. Pode ser feito um fundo com sépia e depois pôr uma luz com branco e amarelo por cima. Mas eu acho que assim, para quem tá começando, é mais simples. Pego o branco em todo o pincel. Em cima do amarelo, passo o branco, lavo o pincel e faço o mesmo processo misturando. E aqui do ladinho do pincel pegando o branco, a gente também pode fazer aquela luz como foi feito lá na lateral. para separar o jarro do pezinho. Nessa parte de dentro dele ali, a gente vai colocar só a sépia. Pega em todo o pincel e passa lá dentro. Aqui vocês podem deixar uma beirinha sem pintar, aqui assim, ó, pra identificar melhor aonde fica o início e o fim ali do fundo da jarra. Aí a gente vai pegar o branco na lateral do pincel e passar em volta. Cuidinho assim, ó. Eu pego o branco e eu coloco ele com a tinta virada lá pra cima e a tinta também fica pra cima. Aqui embaixo eu não tenho tinta, ó. Vocês conseguem ver? Aqui embaixo eu não tenho tinta, só aqui. E eu coloco ela assim, ó, com a tinta virada pra cima, que daí vai saindo só um pouquinho de tinta lá. Ó, 
Onde o pincel tá encostando ali no pano, não tinha tinta. Agora eu virei, porque agora já não tem mais quase aqui também. E aqui embaixo vamos pôr branco também. É muito importante observar sempre os movimentos que eu faço no pincel. Às vezes eu me esqueço de, de explicar, de mostrar, mas prestem muita atenção como a tinta tá no pincel. Lava bem, pincel seca e mistura um pouquinho. Agora essa alça ela é bem estreitinha, mas mesmo assim a gente vai colocar uma, um pouquinho de amarelo, um pouquinho de laranja, o caramelo, vamos deixar fora, para dar aquele brilho bonito como a gente conseguiu aqui embaixo. Um pouquinho de laranja, eu não lavei o meu pincel, ó, peguei o laranja. Agora lava, pega o sépia e completa o resto da alça dela. Ó, pode observar, ó, pega a tinta mais de um ladinho, aqui ele tá todo sujo, mas pega mais um ladinho, que aqui não tem quase nada de tinta. E coloca a tinta virada pra cima. O que vai encostar no pano não tem quase nada de tinta, que vai sair só o tantinho que eu quero. Dando sempre para preencher bem a fibra do tecido. Lava, seca. Pode pegar o pincel número 6 agora para pôr o branco. Pega branco em todo o pincel. E coloca no meio. já vai misturando então, vou escurecer um pouquinho mais e a jarra tá pronta agora vamos fazer as flores 